quiero que veas con la atención estas cinco preguntas que estamos haciendo y estas cinco respuestas que hay. A ver qué respuesta te puede estar eh, eh, cuadrando o qué respuesta te pueda estar resonando, ¿de acuerdo? Así que te invito pues con amor, cariño y respeto a que mires este video. ¿Cómo se le da el tarot gratis? Hola, hola, ¿cómo están todos? Este video está dirigido a todas aquellas personas que han hecho preguntas y preguntas y me atreví a escoger cinco buenas preguntas para ustedes. Entonces, vamos a ver aquí qué nos quieren responder eh, los, eh, los arcanos mayores con estas preguntas, ¿de acuerdo? Así que vamos entonces a empezar. Cinco preguntas que vamos a hacer y tú verás realmente si te identificas con ellas. La primera pregunta es esta. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a doblar así porque como son grandes los papeles, entonces tengo que doblarlas. Dice que ya te olvidó y que, ser, y que será de cierto eso. Dice que ya te olvidó. ¿Y qué será de cierto eso? Es que en verdad esta persona te olvidó. Vamos a hablarlo con toda la claridad del mundo y vamos a responderlo de una buena vez, ¿ok? Así que vamos entonces a ver si la respuesta es sí o no. Si de verdad te olvidó o no te olvidó. Así que en el nombre de Dios vamos a ver si realmente es así. Quiero ser muy clara y concisa y precisa, ¿no? Porque son preguntas claves, pre preguntas que no tienen no tienen vuelta, no, no, no tienen mucho matiz, o sí o no. No, esta persona no te ha olvidado todavía. Esta persona no ha olvidado. Está queriendo olvidar, es cierto. Está buscando, luchando, no fluye. Una persona que quiere como venir, pero luego se devuelve. Una persona que pone su, su, su GPS o su GPS en su vehículo para venir a buscarte y de repente se le daña. Una persona que se les picha una, un, un neumático, una persona que se encuneta, eso energéticamente hablando, quiere volver o quiere o de repente le dan, le dan ganas, le provoca como acercarse, pero luego se devuelve. Eso es sencillamente que su carro energético no está fluyendo. Pero la pregunta precisa era, ¿será cierto eso que te olvidó? No, está en vías, está buscando la manera de olvidarte, sí, pero no te ha olvidado todavía. Esa es la primera pregunta. Vamos a ver ahora una segunda pregunta acá y sería lo siguiente. ¿Resolverá su situación con esa otra persona? Mm. Vamos a ver aquí entonces qué va a pasar, si sí o si no si resolverá su situación con esa otra persona o no. Vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver si tengo que matizar esas cartas con algo más. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a ver, voy a sacar de todas maneras un consejo para todos ustedes a ver aquí qué pasa. ¿Resolverá su situación con esa otra persona? No. Esta persona no. No, no va a poder resolver todavía su situación. No, estoy viendo más bien que eh, se ha desconectado, ha tratado de desconectarse. Sí, probablemente se quiere como desconectar de esa otra persona, pero no ha podido. Quizás a lo mejor se quiere desconectar de ti y tampoco ha podido. Y vamos a ver aquí qué, 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 qué consejos hay, hay aquí. Mira, aquí dice, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. Por aquí. El amor es cuando conoces a alguien que te dice algo nuevo de ti mismo. ¿Ok? Así que estoy notando por lo que me, lo, por lo que me está saliendo y por lo que puedo interpretar con estos consejos es que esta persona no está resolviendo. Ya la carta me lo dice. No ha resuelto todavía nada. No se le ve querer resolver. No ha podido quizás resolver. Aunque quiera hacerlo, ¿Cómo decir cuál es el resultado? El resultado que queremos es que resuelva. A lo mejor quiere, pero no puede. Ahí es donde está el detalle. Así que no ha resuelto. Vamos a seguir sacando otra pregunta más. Y vamos a ver aquí esta pregunta. ¿Me convendrá esta relación que tengo ahorita? Vamos a ver aquí con uno un mensajito canalizado. 
Vamos a ver con un mensaje canalizado y también con otro mensaje que te voy a sacar por aquí. Otro mensaje aquí que dice, sé tú mismo y haz lo que te gusta. Ajá. Cuidado con que esa persona resulta que quiera controlarte todo o toda y resulta que tú no puedas ser tú mismo. Ojo con eso. Para aquellas personas, mucho cuidado con lo que, con lo que te acaban de sacar, con lo que te acaban de dar como consejo. Vamos a ver aquí. Sacamos primero esta carta y dice la rueda de la fortuna, suerte y momento oportuno. Te están diciendo que sí hay posibilidades, pero que te, tú también tienes que poner tus reglas. Lo que te quieren decir esto, esto junto con esto, es que de una vez pongas tus reglas para que esta rueda de la fortuna se pueda dar como tiene que ser. Hay posibilidades de que esta relación sea para ti por destino, por ley divina. Pero también, pues ya, guerra visano mata soldado. También te están diciendo, sé tú mismo, sé, sé completamente transparente, sé, sé, no, no pongas máscaras, eh, sea lo que sea, de, eh, defínete como tal eres, eh, tu personalidad ante nada, y si a esta persona realmente le conviene así, muy bien, y si no, nada. También tienes que ver que tú tienes que ver que esa persona sea también ella misma. Que no haya, que no venga con, con, con disfraces, lo mismo que te están diciendo a ti es lo mismo que le podrían estar diciendo a esa persona o lo mismo que te pueden estar diciendo para que tú cheques bien a esa persona. Y sí, esto puede ser por rueda de la fortuna que venga y puede ser el momento oportuno para ti, pero tú no te puedes dejar, tú no puedes dejar que verdaderamente esa persona pueda controlar. Tú tienes que ser tú mismo o tú misma. Y tú también tienes que descubrir en esa persona lo que es esa persona de verdad. ¿Ok? De, de, otra, de otra manera, si, si eso lo logras, si tú logras que eso sea así desde el primer momento, que todo sea transparente, entonces es una relación que sí te puede convenir. ¿De acuerdo? Así que vamos pues, eso es lo que hay, sí que te conviene y siempre y cuando... Eh, a, eh, uses esas pautas que te acabo de mencionar. Vamos a ver una cuarta lectura y dice lo siguiente. Me pregunto, ¿será que mi persona especial volverá conmigo? ¿Sería posible? ¿Es que tú crees que sea posible que esta persona pueda volver? Vamos a ver, porque veo que hay muchas preguntas que es con sí. Todas estas preguntas parecer que salieron para responder con un sí o con un no. Vamos a ver entonces. A ver qué te dicen, ¿no? Vamos a ver aquí, mezclemos bien. Vamos a mezclar muy bien y vamos a pedirle a nuestros guías que me hagan escoger la pregunta que realmente te, te dé te de la, la verdad. Me, mi persona especial volverá conmigo, no por ahora. Esta pregunta es negativa. Está una persona que está muy triste, una persona que está bastante complicada, es una persona que no sé qué fue lo que pasó entre ustedes. Algo tuvo que haber pasado aquí que hizo que esta persona definitivamente se fuera de tu vida. Y no te voy a negar. Es una persona que está un poco triste, un poco desencajada, que está, sus sentimientos los tiene muy fuertes, muy adentro y no es capaz de expresarlos. Y sí que te lo digo, hay, hay, por ahora no lo estoy viendo. Si me preguntas, ya la estás viendo regresar, yo te diría no. No lo estoy viendo por ahora, ¿ok? Sí es cierto que no te creas que está indiferente, pero palabra cierta, pero no es, por, por lo menos, no es la intención ahorita de esa persona de regresar. Quizás estás analizando algo como para seguir su vida. Una tercera, una quinta pregunta, entonces, que vamos a hacer aquí. ¿Volverá a lastimarme? Eso yo estoy, yo estoy asumiendo que si tú dices, o si, esa pregunta, si esta pregunta es, ¿volverá a lastimarme? Es porque estoy asumiendo que ya esta persona regresó. Y tú quieres saber si verdaderamente esta persona ha cambiado o si esta persona, por el contrario, va a volver a ser de las suyas. Vamos a ver entonces aquí qué pasa. Y de paso, te voy a dar un, un mensaje de un oráculo, eh, un orá, de un oráculo. Vamos a ver aquí qué nos dice si te va a volver otra vez a lastimar. Hmm, esa es la duda que hay. ¿eh? 
Cuando uno está con esas dudas, es mejor no aceptar, sino esperar. No, esta persona no va a lastimarte, no. Quizás a lo mejor esta persona pueda, si es que está ahorita contigo, puede ser que a lo mejor esta persona esté, eh, digamos, en un momento en que todavía tiene algo que no está muy claro. Sin embargo, no, no va a lastimarte, no, no tiene por qué lastimarte. Siempre parece imposible hasta que lo consigues. Siempre parece imposible hasta que lo consigues. Y sí, esto lo que te quieren decir con esta carta y este mensaje es que probablemente, aunque parezca imposible o aunque en algún momento esta persona te pudo haber lastimado, probablemente una segunda vuelta sería diferente. Así que ahí estoy dejándoles yo pues con esta lecturita a todos ustedes. Y perdón, vamos a ver ahora aquí qué te quieren decir las cartas para aquellas personas que están esperando algo de la economía, que quieren saber cómo está la economía, que quieren saber qué mensajes vienen para ustedes de la parte de la economía. Así que lo hago así porque se pegan esas cartas. Vamos a ver esta. Buen ambiente de trabajo. Viene para ti un buen ambiente de trabajo. Así que tú no te preocupes que si viene para, si estás esperando por un nuevo empleo, Déjame decirte que es no prestes dinero por ahora, te están diciendo también por acá que es cuestión de ahorrar, que necesitas ahorrar. Mira todas las cartas que salen, por eso es que tengo que barajarlas bien. Insiste y vencerás, te están diciendo por aquí. Insiste y vencerás con respecto al dinero, con respecto al ahorro, con respecto al ambiente de trabajo, con respecto a un nuevo trabajo. Te están diciendo insiste y vencerá, o sea que no es que te quedes esperando a ver si te llaman de un empleo que tú enviaste un CV. Sigue mandando CV porque el que hiciste vence. Mientras más masa, más mazamorra. Sigue mandando CV para que veas que en cualquier momento cualquiera cae. En cualquier, en cualquier trabajo vas a entrar. Claro, bueno se ve, tú sabes, ¿no? Adaptándose también a, a lo que están pidiendo. A veces un CV muy lleno de experiencia y de posibilidades y de que tú eres esto, tú eres un summa cum laude, tú eres un PHD, tú esto, a veces no, no, no ayuda, parece mentira, pero eso depende de dónde vayas a ir. Si tú vas a ir, por ejemplo, a querer vender autos porque te gusta la parte de la venta, Tú no puedes ir a decir que tú tienes un, un PHD en química, en física y que eres, tienes un doctorado en esto. No, tú tienes que bajar un poquito y quitar eso y ponerte más o menos al margen de lo que están buscando. Eso es un truco que te doy. Bueno, yo sé que eso lo tiene que saber todo el mundo, pero fíjate tú que yo no lo sabía. Yo cuando llegué aquí a Canadá, que yo estaba buscando empleo, yo ponía que yo soy químico, que yo soy farmacéutico, que yo tengo tantos años de experiencia, que yo tenía una farmacia y eso, y todo el tiempo me hacían, porque eso no era lo que estaban buscando, no les interesa eso. A ellos les interesa un cierto, que, porque al, no es que no les interese, pues, no es que me lo vayan, me vayan a por debajear con eso, sino que entonces yo estoy aspirando un sueldo grande, y ellos le da no, no van a perder el tiempo en alguien que tiene una experiencia requete contra máxima en muchísimos campos porque saben que no voy a aceptar el dinero que me vayan a pagar o el sueldo que me vayan a pagar, según ellos. ¿Estás entendiendo? Hay que ser esa lógica. Entonces te están diciendo, insiste en mandar muchos CVs. Mándalos, adáptate a cada uno de ellos. Ten varios tipos varios, si estás ahorita sin trabajo tienes el tiempo de poder estar, te, tienes el tiempo de hacer, preparar tu bueno se ve en el internet, en, en, tu, en tu computadora, hazlo dependiendo de a dónde vayas hay que adaptarlos dependiendo a dónde estés tú buscando ahora si tú tienes ya algo previsto que tú lo que quieres es ir a una industria farmacéutica, por ejemplo ponle tú, entonces claro te tienes que enfocar en eso y nada más pero hay hoy en día uno tiene que tener como cierta variedad, como decir, un plan A, un plan B, un plan C, a todo antes de quedarte sin trabajo por bastante tiempo, ¿cierto? Así que eso es, para mí, es un buen consejo. 
cuestión de ahorrar, tienes que ahorrar, no prestarle dinero a nadie por ahora y, por supuesto, pedirle a tu ser interno que lo primero que te consiga en un trabajo sea un buen ambiente de trabajo. Ahí dejo eso, entonces, vamos a ver ahora las cartas para los angelitos, qué número te pueden estar mandando y ese numerito también lo puedes buscar en Google o en el Internet, donde tú quieras, para ver qué significados también tiene ese número. Así que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí qué, qué número. Uy, el 00. Vamos a ver qué dice este número 00. Dice, se llama el observador o u observadora. Yo soy observador u observadora. Los ángeles piden su atención. Abra los ojos, escuche y piense en todo lo que está sucediendo. Confíe en su intuición y siga su guía sin demora. Enfóquese hacia adentro a través de la meditación y la oración. ¿Ok? Así que eso es bien importante también para todos ustedes, para aquellos que eh, les dije, les hablé sobre lo del trabajo, sobre el CV. Así que ahí lo tienes, pues. Toma de ahí lo que realmente te resonó. Toma de ahí lo mejor, lo que mejor te haya, te, te, si, con lo que mejor te sientas. Ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, pues nos vemos. Bye, bye.